口尾のノマド旅チャンネルへようこそ。鈍行列車とバスだけの北海道旅。第十一話は、あばしりしない観光。監獄以外もいろいろあるよ。ビールと日本酒飲みまくり。あばしりグルメで飛びまくり。さあ、今回はどんなノマド旅になったのか。それでは全貌をご覧ください。北見から1時間ちょっとかけて阿波尻までやってきました反対側には釧路方面の列車も止まってますね阿波尻駅も北見駅と同じく、えー、自動改札はありませんが、えー、緑の窓口はあります阿波尻駅はコインロッカーもちゃんとあります幸せの黄色いハンカチの撮影地となってますねまた男はつらやの撮影地でもありますこちらが阿波尻駅の駅舎ですね阿波尻監獄を出所した人が横道にそれずまっすぐに生きていくようにという意味を込めて駅名が縦に書かれているのが阿波尻駅の特徴だそうです6世紀から10世紀にオホーツク沿岸に渡来してきたモヨロ人の像だそうです駅から5分ほど歩いて阿波尻の宿北北海ホテルに到着しましたこちらが2泊する和室の部屋ですねこれで1泊、えー、本当は4600円かなが、えー、とクーポン使って1000円オフの3600円でこちらの部屋に泊まります共用の男性トイレトイレはウォシュレット付きです洗濯は1回300円、乾燥は30分で100円です。お風呂浴びてさっぱりしたので、これから作業します。部屋で作業してたら、もう8時半を過ぎてしまったので、ちょっと散歩がてら、アバシリの駅の方に向かってます。ちょうど明日、アバシリ監獄へバスで向かうんですが、バスの時刻をちょっとまだ調べてなかったんで、そのついでもあります。北海道の中央都市で駅前に牛丼チェーンがあるのは阿波尻ぐらいなんじゃないかな。こちらが阿波尻駅の夜の姿です。阿波尻駅からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。阿波尻駅の目の前には東横インとそしてルートインホテルがあります。駅のすぐ目の前に泊まりたい人はこの2箇所がおすすめですね。バスの乗り場と時刻を無事に確認できたんで、あとは夕飯の調達に向かいます。今日はですね、上川で買った日本酒があるので、外食はせず、コンビニのおつまみで過ごそうと思います。ホテルから徒歩すぐのセイコーマートで夕飯を調達します。晩酌用のご飯を調達するついでに、明日の朝ご飯のコーヒーとドーナツも買っちゃいました。そして晩酌でいただくのは、上川で買ったこちらの上川大雪。一瓶ですね。めっちゃうまいな、これ。味は、辛口と甘口の。中間ぐらいなのですごく飲みやすいですね。ちょっとフルーティーな香りも感じます。まずは野菜不足を補うためにカニカマとエビの海鮮サラダいただいちゃいます。野菜の次は山わさび香る冷やしおろしそばいただいちゃいます。北海道は山わさびが有名らしいですね。まあ海外だとホースラディッシュって呼ばれてるやつだと思うんですけど、こちらが売られてたのでね、ちょっと思わず買ってしまった次第ですね。
薬味とつゆを入れたんでここで山わさびを投入しますうん山わさび全然いきますねこれちょっと普通のわさびと味違うんですけどうんでも全然そばと合いますうん、最後にニシンの甘酢漬けをいただいちゃいまーす、うん、うまい気づいたら、日本酒も残りわずかとなってました。まあこれは明日の夜に撮っといて、今日はこの辺で終わらせます。いやー、日本酒結構やっぱ酔っ払うっすね。うん。最後は晩酌しながら作業したいと思います。ちょっと結構酔っ払っちゃってるんですが、どこまでできるのかわかりませんが、まあ最後夜寝るまで頑張りたいと思います。日本酒飲みすぎて作業が全然はかどらないんで今日はもう寝ますおやすみなさいおはようございます朝7時今日も晴れですね朝風呂が8時までなので行ってきますバスが10時過ぎなのでそれまで動画編集します早く1本目終わらせたいですねこれからバスで網走監獄へ向かいます。風があるんでちょっとマシですけど、それでもやっぱ今日も暑いですね。今手元の温度計すでに29度です。網走駅前には郵便局もあるんで、こちらでお金を下ろせますね。これは便利。博物館、網走監獄バス線に到着しました。ちなみに網走駅から網走監獄までのバスは1日4便となってます。本数が少ないのでご注意ください。網走監獄の入り口はこんな感じです。開館時間は午前9時から午後5時まで。駐車場も広いですね。満車になることはよほどのことがない限りなさそうです。刑務所の囚人が収容されるとき、そして出所のときに必ず渡っていたという鏡橋がこちらですね。鏡橋からの光景、とてものどかで素晴らしい。ここが博物館の入り口となっております。こちらが網走刑務所の象徴、レンガ門ですね。レンガ門前のお人形、当時の刑務官ですかね。脇に刀剣のようなものを携えてますね。昔は刑務所だった場所も今は博物館となってすごくのどかな雰囲気がありますね。アバシリ監獄の館内マップはこちらですね。番号のついてる順に巡るといいみたいです。こちらが旧庁舎。国のステージ余分課財となってます。アバシリ刑務所の職員感謝。再現したものですね。極寒の場所ならではの当時の暖房設備ですかね。こちらは。北海道で瓦は珍しいんですが、刑務所で瓦を焼いていたので、
こちらの建物には瓦を使っていたようです。監獄内には裁判所も設置されてたんですね。日帰りできない作業をする際に使われてたこちらの休泊所。別名、動く監獄だそうです。こういった環境で囚人たちは寝泊まりしてたんですね。監獄歴史館、とても見応えのある展示だったんで、ぜひ行ってみてください。こちらの建物が、旧網走監獄、二見ヶ丘刑務支所です。昭和12年に電話が開通するまでは、通信手段、報告の手段として、電書場等を活用していたみたいです。歴代の囚人の衣服。囚人を懲らしめるための道具。こちらが登録有形文化財の勝者。アバシリ監獄は広大な土地を有効活用するために農作業を行っていたそうなので、こちらの農作業にまつわる展示もありますね。なんかこの奥にも見どころがあるみたいなので、ちょっと行ってみます。まさか監獄の中でこんな林道みたいなところを歩くとは思わなかったな。本当にこんなところに見どころあるのかうん、ただの林でしかないですね。何にもないですね。<笑>あれ<笑>おかしいな。いいや、引き返しましょう。まあなんかちょっと無駄足っぽくはなっちゃったけど、自然を感じれたので、まあこれでよしということにしておきましょう。こちらの道から入ってきました。この先何もなかったので、ご注意ください。こちらがおそらく、網走監獄のメインの見どころとなる建物だと思われます。こちらが旧網走監獄、車房及び中央見張り場の入り口ですね。中に入って、まずあったのは、こちらの中央見張り。中央見張りからは、すべての車房を一箇所から監視できるようになっています。第4社は単独で囚人を入れる独居房になってるみたいですね。こちらが独居房。扉も鉄に変わってますね。そして、一人用なので、狭いです。室内は。不意に現れる人形。独居房はやっぱり異様でちょっと重苦しい雰囲気が漂ってます。第5社、こちらは複数人が入る雑居房ですね。このような人形が展示されております。アバシリ監獄で使われていた暖房。長いですね。監獄内の規則を守らない受刑者に対して、えー、こちらの独居房での生活を強いていたそうです。窓がなくて真っ暗なので、すごくここでの生活は大変辛いものだったそうですよ。独居房の中、狭くて暗いですね。いやー、網走感覚かなり見応えありましたね。2時間ぐらい滞在してました。やっぱり百聞は一見にしかずだなとつくづく思いますね。いや、本当に網走観光に来たら、網走監獄はマストで行ってください。今日は監獄内のこちらにあるレストランでランチにします。囚人が食べていた食事を再現した監獄食をいただきます。ご飯は健康的な麦飯ですね。味噌汁と、そしておかずがついてます。そして北海道らしく油がたっぷりなったホッケもついてきます。
、韓国飯、ちゃんと美味しくて、あっという間に完食。次のバスまであと30分ぐらいあるんで、こちらの紅茶家電飲みながら、のんびり待ちましょう。ご注意ください。網走韓国からバスで一つ移動して、こちらのオホーツク流氷館に来てみました。早速中に入ってみましょう。流氷館の向かいには、NHK の立派な通信塔みたいなのもありますね。上はどうやら展望台になっているようですね。こちらも合わせて行ってみたいと思います。流氷館、いきなり青の階段でお出迎えですね。優勝の展示室に来ていました。寒いな。これ、本物の流氷だそうです。すごい。タオルも。三十回ぐらい回したら、凍っちゃいました。<笑>めっちゃタオルですね。いや寒いなマジでもうタオルこんなカチカチですよすごい3階の展望台に来てました見てくださいこの景色素晴らしいあちらの奥が世界遺産の知床半島だそうですそして見えるかなあそこの一番高い山がシャリ岳標高1547メートルだそうですいやー素晴らしい眺めだな本当に反対側からは網走港を望むことができます。そしておそらくこの奥が網走の街ですね。いい眺めだ。すごい。わざわざ来たかやったな。なんでも流氷館は流氷ソフトクリームが有名だそうで、こちらは絶対に食べた方がいいやつですね。食べちゃいましょう。流氷ソフト1階の売店でちゃんと買いました。オホーツク海産の青い塩を使用した。日本でもここだけのソフトクリームなんだそうです流氷館意外とサクッと回れたので次は北海道立北方民族博物館まで行ってみたいと思いますこちらの道を進みます。いや、しかし北の大地を歩くのは果てしないですね。本当に。昔の人とか、よう歩いてたと思いますよ。韓国から流氷館はまあまあ遠いですけど、流氷館から北方民族博物館はそんなに遠くないんで、全然歩けますね。到着しました。こちらが北方民族博物館ですね。最終バスまであと1時間ちょっとあるんで、それまでここの博物館を見学したいと思います。こちらが北方民族の居住地域の図ですね。民族ごとの。北方民族っていうだけでもこれだけの種類がいるんですね。こちらには北方民族の民族ごとの衣装が展示されております。こちらは北欧ノルウェーのサーミの男性用の衣装ですね。こちらが北海道のアイヌの男性衣装。イヌイットの保温性が高い縦穴式住居のレプリカだそうです。生活用具に関する展示もなかなか見応えがあります。
、えー、常設展と特別展含めて、北方民族博物館見学終わりました。まあ、アボシリ韓国や流氷館よりはマストで来るようなとこじゃない気はしましたけど、まあなんか、北方民族とかアイヌ文化とか、まあ、ちょっと人類学的なことに関心がある人はとても楽しめる場所ではないのかなというふうに思いますいや僕は個人的にすごく面白かったですね、はい、来てよかったです、えー、博物館から約50メートル離れたこの場所に、えー、バス停があるのでここから帰ります最終バス16時55分ですねえー、終着の網走バスターミナルに到着しました網走バスターミナルから少し歩いて港海の方へ行ってみたいと思います道の駅優勝街道網走に来ましたまだやってるんですかね入ってみようかな道の駅からの網走の港の光景は実に素晴らしいですねいやー冬はここから流氷が拝めるんですかねあちらの祈願は帽子岩と呼ばれているそうですこちらの奥にもまだ街は続いているみたいですが今日はこの辺で引き返すことにしますこちらは網走市役所ですね網走市役所は網走駅にちなんでこちら縦看板となってますねだいぶ日も傾いてきて涼しく感じられるようになってきましたこちらが網走の商店街でしょうか最後は夕日に染まる網走川のほとりを歩いてホテルへ戻りますいや素晴らしい眺めだなぁ散歩やジョギングランニングにも絶好のスポットですね8時間の網走観光を終えてようやく戻ってきました北海ホテル。部屋は清掃されてましたね。いやー、汗だくなんで、さっさとお風呂行っちゃいましょう。さて、夕飯食べに行きましょう。今日の夕飯はここにします。網走ビール館。網走ビールの会社が運営している焼肉屋さんです。レストランに隣接する工場で実際に網走ビールが作られています。歴代の網走ビール、これだけ種類があるんですね。アバシリビールまずは流氷ドラフトからいっちゃいますい料理はまず海鮮3種盛りを注文そしてアバシリさん若鶏もも,も注文しましたまずは鶏肉からジュージュー焼いていきましょうさあ、鶏肉第1弾がいい感じに焼き上がりましたー鶏肉は柚子胡椒でいただいちゃいますこの調子で鶏肉第2弾もいきましょう鶏肉の次は海鮮を焼いていきましょう
、網走ビール2杯目は監獄の黒を注文しました。海鮮第2弾はホタテとイカいい感じに焼けたんで醤油でいただいちゃいましょう海苔に乗ってきてしまったんで国産牛上カルビも注文しちゃいました<音声>さーて6枚一気にいっちゃいましょう。ビール館でもう結構満足したんですがまだ昨日の日本酒が部屋に残っているので最後セイコーマートでつまみを買って帰ります晩酌用のつまみと明日の朝ごはんのパンを購入しましたのおつまみ北海道産昆布と椎茸の煮物ですね日本酒のお供には最高なんじゃないでしょうかあしは5時半起きなので今日はもう寝ますおやすみなさーい網走看護からグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバーイ